Hello students, I am back with the new chapter. This time we will be doing the adventures of Toto. Toto is the name of a baby monkey in this chapter. आपको पता लगेगा कि किस तरीके से हम अगर अपने घर में कोई पेट लाने की सोचते हैं और अगर वो पेट गलती से मंकी निकल आए तो फिर वो कैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है हमारे घर में और हमारे लोगों को इसी के बारे में ये पूरा चैप्टर जो है राइटर ने लिखा है दूसरी बात ये है कि इसमें आपको बहुत सारे एनिमल्स का एक इंट्रोडक्शन मिलता है जो कि ग्रैंडफादर के घर में ही रहते हैं इन अ सॉर्ट ऑफ अ जू और वहाँ पर टोटो क्या अपने आप को एडजस्ट कर पाता है क्या उनके साथ फ्रेंडशिप कर पाता है बाकी एनिमल्स के साथ या टोटो का नेचर कुछ ऐसा है कि वो दूसरों के साथ बिल्कुल फ्रेंड नहीं बन सकता उसको नफरत होती है या उसको शैतानी करने का इतना मन करता है कि वो शांति से कभी भी नहीं बैठ पाता है टोटो आपको उन सभी बच्चों की याद दिलाएगा जो आपकी क्लास में हमेशा हॉप करते हैं हॉप इज कूदते फांदते रहते हैं कभी शांति से नहीं बैठते कभी अगर टीचर कुछ पढ़ाना चाहे तो उन्हें बीच बीच में इरिटेट करते हैं और हमेशा इतने ज़्यादा शैतानी मन से वहाँ बैठे होते हैं क्लास में कि हमें पता नहीं लगता कि वो अगली शैतानी कब करने वाले हैं इसी के बारे में एडवेंचर्स ऑफ टोटो है आपको बहुत मज़ा आएगा ये स्टोरी पढ़ने में क्योंकि बिल्कुल आप ही लोगों की तरह ये बहुत नॉटी है ये मंकी और हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि ये कोई एनिमल है हम इतना रिलेट कर पाते हैं इसके साथ और आप देखेंगे आपकी सप्लीमेंट्री को लिखा ही इसी तरीके से गया है कि कहीं पर भी आप उसमें एलियन फील नहीं करते स्ट्रेंज फील नहीं करते आपको लगता है कि ये पर्सन या ये कैरेक्टर मेरा खुद का कैरेक्टर है मैंने देखा है अपने आसपास या मेरे घर में ये कैरेक्टर है तो इसी तरीके से नाउ वी विल स्टार्ट द रीडिंग पार्ट हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट कभी क्या बेबी मंकी को आपने अपने घर में पेट के तौर पर रखा है आई नो ऐसा नहीं हुआ होगा कभी भी टोटो इज अ बेबी मंकी बेबी इज अ टाइनी केड ऑफ मंकी लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस मिस्चीवियस इज बहुत शैतान है वो और डोसाइल डोसाइल इज बहुत दबकू किस्म का कोई बच्चा जब होता है बिल्कुल ओबीडियंट बिल्कुल बात मानने वाला बिल्कुल कोई शैतानी नहीं करने वाला तो ओबीडियंट आप लिख सकते हैं डोसाइल चुपचाप सारी जब बातें वो मान लेते हैं कोई भी तो वो डोसाइल होते हैं जब वो बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं तो वो मिस्चीवियस होते हैं प्लीज नोट डाउन जब भी आप ऐसा कोई डिफिकल्ट वर्ड विद मीनिंग याद करें तो साथ साथ उसके स्पेलिंग फाइव टू टेन टाइम्स अपनी नोटबुक में जरूर नोट करें क्योंकि इसी तरीके के कुछ वर्ड्स है जैसे ये मिस्चीवियस इसमें मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं कि ई e और आई की पोजिशनिंग उन्हें एग्जाम में बिल्कुल भी याद नहीं आती है और अगर आप ई e को पहले करके आई को बाद में करेंगे तो आपका जो वर्ड है वो गलत हो जाएगा तो इसलिए कोई भी ऐसी स्पेलिंग कभी भी आए आप लोगों के सामने फ्यूचर में या इस क्लास में या कभी भी तो ये मेरी पर्सनल आप लोगों को एडवाइस है कि जो भी वर्ड आपको थोड़ा भी दुखी करे उसे फाइव टू टेन टाइम्स अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करें आप देखेंगे कि जैसे ही आप ट्वाइस और थ्राइस के बाद उसे लिखेंगे आप एक फ्लो में लिखते जाएंगे आपको याद हो जाएगी वो स्पेलिंग एंड ट्रस्ट मी वो स्पेलिंग आपके साथ हमेशा रहेगी फिर आप कभी दोबारा उसको डिक्शनरी में या किसी चैप्टर के अंदर आपको देखने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी ताकि आप उसको एक बार कंफर्म करें स्पेलिंग आपको इतना बाय हार्ट वो चीज याद हो जाएगी सो दिस वाज माय टिप टू मेनी स्टूडेंट्स जिनको स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम होती है क्योंकि मुझे भी बहुत रही है और अब जाकर वो धीरे धीरे ठीक हो रही है जब यही चीज मैंने खुद भी की ग्रैंड फादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर एक टोंगा ड्राइवर से टोटो उन्होंने खरीदा दादाजी ने फॉर द सम ऑफ कितने पैसों में फाइव रुपीज में द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्राउ जहां पर उन्हें फीड करते हैं वहां पर जैसे तबेले के अंदर एक एरिया होता है रस्सी जहां खूटे से बांध के रखते हैं दैट खूटा इज फीडिंग ट्राउ और वहां पर उसको बांध के रखते हैं वो जो टोंगा ड्राइवर है रेड कलर का छोटा सा मंकी था वो 
एंड द मंकी लुक सो आउट ऑफ प्लेस देयर आउट ऑफ प्लेस मीन्स बहुत स्ट्रेंज जब आपको अपनी सराउंडिंग लगती है आप उसके साथ बहुत ज़्यादा मैचअप नहीं कर पाते हैं आपको लगता है कि ये अजीब जगह है मतलब मैं यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ जैसे कई बार हम न्यू क्लास में जाते हैं न्यू स्कूल में जाते हैं आप लोग पुराने स्कूल से अपने इस राज की प्रतिभा में आए थे या जहाँ पर भी गए हों कभी तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पहला इमोशन होता है हमारे अंदर कि हम आउट ऑफ प्लेस फील करते हैं हम हमें लगता है कि हमें कहाँ पर फेंक दिया गया है और यहाँ हमें बोल रहे हैं कि हम एडजस्ट करें फ्रेंड्स बनाएं तो इट इज़ नॉट वेरी इजी जब आप इतना आउट ऑफ प्लेस फील करें और उसके बाद फ्रेंड्स भी बना लें बहुत जल्दी दैट ग्रैंड फादर डिसाइडेड उन्होंने डिसाइड किया दैट ही वुड एट द लिटिल फेलो दैट इज द मंकी द छोटा वाला मंकी टू हिज प्राइवेट जू तो ग्रैंड फादर ने डिसाइड किया कि मुझे इस मंकी को अपने जू में एक पार्ट बनाना है टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी अब इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए प्लीज अंडरलाइन दिस क्योंकि जब भी आपसे फिजिकल अपियरेंस एग्जाम में अगर पूछा गया तो ये वाले पार्ट में से ही आपको आंसर मिलेगा दैट ही वॉज इट वॉज अ प्रिटी मंकी हिज आईज ब्राइट आईज पाकल्ड विद मिसचीफ उनकी जो आईज हैं वो चमकती हैं शाइन करती हैं मिसचीफ की वजह से वो शैतानी जो है वो उसकी आईज में दिखती है बिनीत नीचे डीप सेट आईब्रोज उन आईब्रोज के नीचे उसकी मिसचीफ जो है वो हमेशा रेडी रहती है एंड इस टीथ विच वर अ पर्ली वाइट एकदम चमकते हुए दांत है वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज जो भी एंग्लो इंडियन लेडीज है दैट इज जो इंग्लिश एक्सेंट वाली होती हैं और कहीं ना कहीं उनका जो सिटीजनशिप है वो तो इंग्लिश है लेकिन जो इंडियन ओरिजिन है कि उनके पूर्वज जो हैं वो यहाँ को बिलोंग करते थे एंड देन दे मूव टू ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम्स तब वो एंग्लो इंडियन कहलाती हैं तो इसी तरीके से उसका एक फिजिकल अपीयरेंस आप लोगों को डिफाइन किया गया है बट हिज हैंड्स उसके जो हाथ हैं लुक ड्राइड अप बिल्कुल सूखे हुए से हाथ हैं एज दो दे हैड बिन पिकल्ड इन द सन ऐसा लगता है जैसे हम अचार को सन में रख देते हैं तो बिल्कुल सूख के कांटा हो जाता है बेचारा वैसे ही उसे बहुत ज्यादा धूप की वजह से उसके हाथ जो है वो ड्राइड अप हो गए हैं फॉर मेनी ईयर्स एंड दैट टू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेट लेकिन उसकी जो फिंगर्स हैं वो बहुत क्विक हैं बहुत जल्दी जल्दी हाथ चलते हैं एंड विकेट विकेट इज शैतान जो बहुत ही इविल एक मन में आपकी नियत रहती है कुछ शैतानी करने की दैट इज विकेट एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स अब ये जो है उसकी जो टेल है वो उसको और भी ज्यादा हैंडसम बनाती है ग्रैंड फादर बिलीव अ टेल वुड एड टू एनी वंस गुड लुक्स ग्रैंड फादर के हिसाब से भी अगर किसी एनिमल के पास एक अच्छी सी टेल है तो वो अपने आप ही और ज्यादा हैंडसम दिखने लगता है ऑल्सो सर्व एज अ थर्ड हैंड और ये उनका एक थर्ड हैंड भी बन जाता है कि अगर कोई चीज बहुत फार अवे है बहुत दूर है तो उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम उसे टेल से अपने पास बुला सकते हैं ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच एक ब्रांच से अपने आप को टांगने के लिए यूज कर सकते हैं एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलीकेसी डेलीकेसी इज एनी डिश और एनी कुजीन आप कोई भी चीज अगर खाने की है जैसे चटपटी है या स्वीट है दैट इज अ डेलीकेसी तो उसे स्कूप आउट करने के लिए उसे निकालने के लिए पुल आउट दैट माइट बी आउट ऑफ योर रीच ऑफ हिज हैंड्स जो जो भी टोटो की पहुंच से थोड़ा सा दूर लगता है और उसको उसे टेस्ट करने का मन है तो वो उस चीज को अपने पास बुला पाता है उस टेल के थ्रू ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट वेन ग्रैंड फादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल ग्रैंड फादर को जितना ज्यादा शौक है Uh, कोई भी नया बर्ड नया एनिमल अपने घर में ऐड करने का उतना ही ग्रैंड मदर इस चीज से इरिटेट होती हैं। फर्स्ट इज शी वॉज इन कम्फर्टेबल वो कंफर्टेबल नहीं है हमेशा चिड़चिड़ करती हैं, इरिटेट होती हैं कि ग्रैंडफादर इस तरीके से कोई भी न्यू बर्ड या एनिमल अपने घर में क्यों ले आते हैं सो इट वॉज डिसाइडेड इसलिए डिसाइड हुआ कि टोटो की प्रेजेंस को हम एक सीक्रेट रखेंगे ग्रैंड uh, मदर से Until she was in a particularly good mood. जब तक वो एक अच्छे से मूड में उन्हें नहीं लगेंगी ग्रैंड फादर को तब तक ये सीक्रेट रिवील नहीं किया जाएगा ग्रैंड फादर एंड आई दैट इज द राइटर जो ये लिख रहे हैं पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लॉजेट क्लॉजेट इज जैसे आपकी अलमीरा होती है उसमें आप अपने कपड़े वगैरह सजाते हैं तो उसी तरीके का एक कबर्ड सा ओपनिंग इन टू माई बेडरूम वॉल जो कि मेरे बेडरूम वॉल में जाके खुलता है 
वेयर ही वॉज टाइट सिक्योरली जहां पर मैंने टोटो को बहुत अच्छे से सेफली uh, टाई किया है और सो वी थॉट टू अ पैक फास्ट इन टू द वॉल और वहां पर हमने उसे वॉल के साथ एक ऐसी चीज से बांध दिया है फास्टन कर दिया है रोल आउट कर दिया है ताकि वो कहीं पर भी भाग कर ना जाए अ फ्यू आवर्स लेटर थोड़ी ही घंटों के बाद वेन ग्रैंड फादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो जब हम उसे खोलने के लिए आए वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाय ग्रैंड फादर जो दादाजी ने उस रूम के पूरे वॉल में कुछ पेपर जो कि बहुत अच्छा सा था सजाने के लिए डेकोरेटिव पेपर था उसको पूरा का पूरा टोटो ने जो है फाड़ कर पूरा उसे खाली कर दिया नाउ स्टूड आउट एज अ नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर अब वहाँ पर सीधा जो है ब्रिक और प्लास्टर उनको दिखाई दे रही है कोई पेपर्स नहीं है कोई वॉल वगैरह वॉल पेपर नहीं है द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंज फ्रॉम इट सॉकेट जो उसमें एक लगा हुआ था वॉल के अंदर जिसमें आप अपनी शर्ट्स टांग लेते हैं वो जो पैग था उसको उसके सॉकेट में से उसको उखाड़ ही दिया है पूरा का पूरा एंड माई स्कूल ब्लेजर और जो ब्लेजर था मेरा कोट विच हैड बिन हैंगिंग देयर जो वहां पर रखा हुआ था मैंने टांगा था वॉज इन श्रेड्स उसको एकदम तितर बितर कर दिया एकदम फाड़ फूड़ के फेंक दिया आई वॉन्डर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से मुझे सबसे ज्यादा डर इसी बात का लग रहा था कि ग्रैंड मदर ये सब अगर नजारा देखेंगी तो क्या बोलेंगी बट ग्रैंड फादर डिडेंट वरी उन्हें बिल्कुल चिंता नहीं है ही सीम्ड प्लीज विद टोटो परफॉर्मेंस वो इतना खुश है कि टोटो आज तो तुमने कमाल ही कर दिया तुमने तो बिल्कुल मेरे बेटे जैसा एक काम किया है और तुम्हारे जो टैलेंट है उस पर मुझे बहुत ज्यादा प्राइड है ही इज क्लेवर ग्रैंड फादर ने बोला अरे ये तो बहुत क्लेवर है गिवन टाइम अगर इसे टाइम दे आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉन पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इन टू अ रोप मुझे पक्का पता है कि जो इन्होंने छोटे छोटे पीसेस तुम्हारे ब्लेजर के कर दिए हैं उनकी एक रस्सी बनाकर वो यहाँ से विंडो से स्केप भी कर सकता था तो बहुत प्लानिंग वाला है बहुत विकेड है इविल है मिस्चीवियस है लेकिन इंटेलिजेंट भी है हिज प्रेजेंस इन द हाउस टिल अ सीक्रेट अभी भी सीक्रेट है टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज बड़े वाले केज में बड़े वाले पिंजरे में उसे डाल दिया गया जो कि सर्वेंट क्वार्टर्स क्वार्टर्स होते जहाँ पे सर्वेंट्स रहते हैं वहां पर है वे आर अ नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशबली टूगेदर वहां पर और भी बहुत सारे पेट्स रहते हैं दादाजी के और बहुत सोशबली रहते हैं बहुत ही अच्छे से कामली रहते हैं और बहुत फ्रेंडली मैनर में रहते हैं उसमें एक टोटॉइज है दो रेबिट्स हैं एक पालतू स्क्वेरल है और एक थोड़ी देर के लिए ही थोड़े टाइम के लिए ही एक पेट गोट भी है बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिस कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट लेकिन जो मंकी है हमारे पास जो टोटो है हमारा वो बिल्कुल रात को किसी को सोने नहीं देता है वो इतना मिसचीफ करता है रात में कि कोई सो नहीं पाता है सो ग्रैंड फादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर उन्होंने जो ग्रैंड फादर है अगले ही दिन उन्हें पेंशन कलेक्ट करने देहरादून मतलब छोड़ के जाना है और सहारनपुर से पेंशन कलेक्ट करके आना है डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग उन्होंने सोचा कि मैं उसे साथ ही ले जाता हूँ क्योंकि पीछे अगर छोड़ दूंगा तो पूरा सब बाकी जो एनिमल्स है वो बहुत ज्यादा परेशान होंगे अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अ कंपनी मैं नहीं जा पाया राइटर खुद नहीं जा पाए ग्रैंड के साथ उस ट्रिप पर बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स लेकिन बाद में ग्रैंड ने मुझे बताया कि ट्रिप पर हुआ क्या अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग जैसे आपका एक क्रिकेट किट होती है उस वाले एक बड़े से कैनवस बैग में हमने टोटो को रखा दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम जो आपने देखा होगा फलों की जो पेटियां आती हैं उसमें बहुत सारी घास फूस वगैरह होती है तो वो होता है स्ट्रॉ जिससे कि कंफर्टेबली आपको नीचे की पोर्शन छुपता नहीं है तो वहां पर बहुत सारी स्ट्रॉ हमने बॉटम में रखकर उसके लिए एक नया अबॉर्ड बना दिया अबॉर्ड इज हाउस ठीक है एक घर बना दिया जो कि दो तीन घंटे के लिए जब तक का उनका जर्नी होगा तब तक वो इजीली वहां पर कंफर्टेबली बैठ सके व्हेन द बैग वॉज क्लोज जब हमने बैग को क्लोज कर दिया कोई स्केप नहीं है वहां से मतलब कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहां से वो बच निकले टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग ओपनिंग तक वो अपने हाथ नहीं पहुंचा पा रहा है एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू और ना ही वो उस बैग को जो कैनवस बैग है उसको फाड़ फूड़ सकता है क्योंकि वो थोड़ा सा स्ट्रांग है वो जो बैग है उसका जो टेक्सचर है जो फैब्रिक है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है उसको बाइट नहीं कर पाएगा वो 
His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor. अगर वो थोड़ा भी effort करेगा वहाँ से निकलने का तो सिर्फ इतना ही होगा कि floor पर उनका bag जो है वो roll करेगा क्योंकि वो jump करेगा अंदर तो उनका bag roll होगा बाहर और occasionally jump into the air. और अगर वो थोड़ी बहुत jump करेगा अंदर तो उनका bag भी थोड़ा jump करता हुआ दिखाई देगा air में An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. और ये जो देहरादून प्लेटफॉर्म पे जब मेरे ग्रैंडफादर पहुंचे तो वहां पर लोग ये एग्जीबिशन सॉर्ट ऑफ अ थिंग देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए बहुत ज्यादा वो क्यूरियस हुए कि ये जो बैग है ये उड़ कैसे रहा है रोल डाउन कैसे हो रहा है ग्राउंड के ऊपर टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर सहारनपुर तक वो बैग में ही रहा बट वाइल ग्रैंड फादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिस्स टिकट एट द रेलवे टर्न स्टाइल टर्न स्टाइल इज दैट एरिया जो आपने जरूर देखा होगा अगर पार्क्स वगैरह में हम लोग जाते हैं तो वहां पर एक राउंड में एंट्री होती है जहां पे एक ही पर्सन एक टाइम पर एंटर कर सकता है क्योंकि वो पूरा सर्कल उसी के साथ घूमता है तो इसलिए वो जो होता है वो टर्न स्टाइल होता है वहां पर रेलवे टर्न स्टाइल पे जब उन्हें टिकट प्रोड्यूस करनी थी दिखानी थी तो टोटो ने अपना जो हेड है वो बैग से बाहर पोक किया बाहर निकाला एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रेन तो उन्होंने उसमें से टिकट कलेक्टर को एक वाइड ग्रेन इज जैसे बत्तीसी दिखाते हैं दैट इज अ ग्रेन मतलब उसे जैसे टॉन्ट करने के लिए उसने अपने बत्तीसी दिखाए द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक द टिकट कलेक्टर वॉज टोटली शॉक्ड बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंड फादर्स अनोइंस उनको बुरा लगा ग्रैंड फादर को बहुत गुस्सा आया उसने क्या आंसर किया टिकट कलेक्टर ने सर यू हैव अ डॉग विद यू आपके साथ एक डॉग है यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली आपको उसके लिए भी टिकट लेनी पड़ेगी तो उन्होंने टोटो को मंकी बोलने की बजाय उसको डॉग समझा इन वेन बेकार में ही डेड ग्रैंड फादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग उन्होंने टोटो को स्पेशली बैग से बाहर निकाला एंड इन वेन फिर से बेकार में ही उन्होंने ट्राई किया ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग क्योंकि उन्होंने प्रूव करने की कोशिश की दैट इट वाज अ मंकी लेकिन जो टिकट कलेक्टर है वो उसको डॉग बोलने पर ही अड़ा रहा और इवन एज अ क्वाइड रफ्ट दैट इज आप ये भी एक एनिमल है और इन दोनों की ही कैटेगरी में वो नहीं आ रहा है और मंकी मानने से टिकट कलेक्टर ने इनकार कर दिया टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर सो इट वॉज फाइनलाइज दैट ही वॉज इट वॉज अ डॉग एंड थ्री रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर एज एज फेयर और उसका तीन रुपए का चार्ज भी उन्होंने लगाया देन ग्रैंड फादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आर पेट टॉटॉइज उन्होंने क्या किया कि अपनी जेब में से वो जो छोटा सा टॉटॉइज हमारा पेट है उसको निकाला वट मस्ट आई पे फॉर दिस इसके लिए मैं क्या पे करूं सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स आप सारे एनिमल्स के लिए जैसे चार्ज करते हो द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टॉटॉइज उन्होंने बहुत क्लोजली उसको ऑब्जर्व किया एंड प्रोडेड इट विद हिज फोर फिंगर उसको पोक भी किया उसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके मारा भी अपनी जो फर्स्ट फिंगर है उससे गिव ग्रैंड फादर अ प्लीज एंड ट्राइम्फिट ट्राइम्फिट इज विक्टोरियस लुक जैसे जीत हासिल हो जाती है खुशी से उन्होंने कहा ओ हो नो चार्ज इट इज नॉट अ डॉग ये डॉग नहीं है इसलिए इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा ये देखिए ठीक है When Toto was finally accepted by grandmother, जब grandmother मदर ने उन्हें पूरी तरह से टोटो को एक्सेप्ट कर लिया ही वॉज गिवन अ कम्फर्टेबल होम इन द स्टेबल उसको तबेले के अंदर ही एक अच्छा सा घर मिल गया जहां पर उनका कंपेनियन कौन है फैमिली डंकी दैट इज नाना प्लीज मेक श्योर दैट यू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट ऑन दिस पेज बिकॉज एवरी टाइम क्वेश्चन कम्स फ्रॉम हेयर इन योर एग्जामिनेशन इन द एनुअल वन ठीक है तो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से रीड करके जाएं क्योंकि नाना और टोटो का जो एक कैरेक्टर स्केच है जो एक रिलेशनशिप है उसके ऊपर क्वेश्चन पिछले बहुत टाइम से आ रहा है इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अच्छे से आ, समझ के जाइएगा प्लीज वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी दैट इज नाना इट इज हिज नेम ऑन टोटो फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल जब पहली रात थी तबेले के अंदर ग्रैंड फादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वॉज कम्फर्टेबल ग्रैंड फादर उसे देखने के लिए आए कि वेदर ही वॉज कम्फर्टेबल और नॉट लिविंग इन दैट स्टेबल टू हिज सरप्राइज उन्हें बहुत सरप्राइज हुआ दैट ही फाउंड नाना विदाउट एपरेंट कॉज बिना किसी वजह के पुलिंग एट हर हॉल्टर अपने वो जो खूंटा है उसको पुल कर रही है एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे वहां पर जो चारा वगैरह रखा है उस बंडल उस पूरे ढेर में से अपने आप को दूर करने की कोशिश कर रही है 
ग्रैंडफादर गिव नाना स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चिस उसके कानों के पास उन्होंने स्लैप वगैरह लगाया उसे एंड शी जर्क बैक और उन्होंने हिनहिनाया जैसे एक डंकी की तरह ड्रैगिंग टोटो विद हर अपने साथ वो टोटो को भी ड्रैग कर रही है ही हैड फास्टेड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिस शार्प लिटिल टीथ उसने क्या किया है उसके बड़े बड़े जो कान है वो खींच रही है जो विद हिस शार्प लिटिल टीथ जो टोटो के टीथ हैं उससे उसने पूरे उसके जो बड़े बड़े कान थे वो खींच लिए टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स सो दिस वॉज द रिलेशनशिप दे यूज टू इंजॉय इन दैट स्टेबल अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स जब सर्दी की शाम होती है तब टोटो को बहुत अच्छे से खाना पीना मिलता है और उसके अलावा उसकी बहुत ज्यादा खातिरदारी भी होती है वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वॉर्म वाटर जो कि उन्हें बात के लिए मिलता है गर्म पानी ग्रैंड मदर के द्वारा ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिस हैंड वो जैसे एक छोटा सा बच्चा टेम्परेचर टच करके पता लगाता है कि मेरा पानी ज्यादा गर्म तो नहीं है वैसे ही वो एक हाथ डालकर पता लगाता है बहुत कनिंगली कि टेम्परेचर जो है वो ऐसा तो है कि मैं उसे अपने बॉडी के ऊपर डाल पाऊं देन ग्रेजुअली स्टेप इन टू द बात और धीरे धीरे करके उस टब में बैठता है पहले एक फुट डालता है फिर दूसरा फुट डालता है अंटिल ही वॉज इन टू द वॉटर अप टू हिज नेक और नेक तक जब तक वो पूरी तरीके से आ नहीं जाता है वंस कंफर्टेबल एक बार जब वो कंफर्टेबल हो जाता है ही वो टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट अपने हैंड्स और फीट पर वो अच्छे से लगाता है और उसके बाद अपनी पूरी बॉडी पर रब करता है सोप को वेन द वॉटर बिकेम कोल्ड जैसे ही ठंडा होने लगता है पानी ही वुड गेट आउट वापस बाहर निकल आता है एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ अपने आप को सुखाने के लिए वो किचन फायर के पास बहुत जल्दी जल्दी जितना हो सके उतना जल्दी दौड़ के जाता है इफ एनी वन लाव डेट हिम ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस अगर कोई उसके ऊपर हंसता है उसके ऊपर मॉक करता है इस परफॉर्मेंस के टाइम पे टोटोस फीलिंग्स वुड बी हॉट उसको बड़ा ही बुरा लगता है ही गेट्स ओफेंडेड एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बात और वो मना कर देता है कि मैं इसके बाद नहीं नहाऊंगा वन डे टोटो नियरली सक्सेडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव एक बार वो इतना ज्यादा पास आ गया किचन फायर के कि ऑलमोस्ट ही वॉज बॉइल्ड अ लार्ज किचन केटल हैड बिन केप्ट ऑन द फायर टू बॉइल फॉर टी एंड टोटो अब क्या हुआ कि उस दिन हुआ क्या कि एक बड़ी सी जो केटल है जो आपकी चाय की केतली होती है उसको फायर के ऊपर रखा गया था जिसके अंदर टी जो थी वो बॉईल हो रही थी और जो टोटो है फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू उसके पास कुछ और था नहीं करने के लिए डिसाइडेड टू रिमूव द लिट उसने सोचा कि ऊपर का जो उसका ढक्कन है वो मैं हटा के देखता हूँ फाइंडिंग द वॉटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बात उसे लगा कि ये तो इतना ही पानी गर्म है जितना मैं नहाने के लिए यूज करता हूँ ही गॉट इन वो उस बड़ी सी केटल के अंदर बैठने स्टार्ट किया विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल सिर्फ उसका हेड ही बाहर था और बाकी पूरा वो अंदर था दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए तो ठीक था अंटिल द वॉटर बिगेन टू बॉइल जब वो बॉइल करने वाला शुरू हुआ उससे पहले तक तो ठीक था टोटो देन रेज हिमसेल्फ अ लिटिल थोड़ा थोड़ा वो उठने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसको गर्म लग रहा था बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड लेकिन जैसे ही उसे बाहर बहुत ज्यादा कोल्ड लगता था वो फिर से नीचे बैठ जाता था He continued hopping up and down, नीचे गरम ऊपर ठंडा तो इसलिए वो हॉप कर रहा है जम्प कर रहा है फॉर सम टाइम अंटिल ग्रैंड मदर अराइव जब ग्रैंड मदर शुक्र है उसी समय पहुंच गई एंड हॉल्ड हेम उसको बाहर निकाला हाफ बॉइल्ड आधा वो बॉइल हो चुका था आउट ऑफ द केटल इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ अगर ऐसा होता कि ब्रेन का कोई हिस्सा जो है वो मिस्चीफ के लिए ही बना होता दैट पार्ट वुड बी लार्जली डेवेलप्ड इन टोटो टोटो के अंदर मिशीफ बहुत ज्यादा ही होती ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस उसे चीजों को फाड़ने में बहुत मजा आता था वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम जब भी मेरी कोई भी आंटी उसके पास आती थी ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ द ड्रेस उनकी ड्रेस पकड़ने की वो पूरी अपनी कोशिश करता था और उसके अंदर एक होल भी कर देता था फाड़ के वन डे अंच एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल एक दोपहर में हमारे लंच में बहुत सारा पुलाव जो है उसकी एक डिश हमने डाइनिंग टेबल पर रखी थी वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस वो खा रहा है राइस हमने देखा जब हमने रूम में एंटर किया माय ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड वो बिल्कुल चिल्लाई एंड टोटो थ्री अ प्लेट एट हर उन्होंने टोटो ने प्लेट जो है मेरी दादी के ऊपर फेंकी वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड एंड रिसीव द ग्लास ऑफ वॉटर इन द फेस मेरी एक आंट जो है वो आगे आई उन्हें बचाने के लिए उनके फेस के ऊपर एक बड़ा सा ग्लास जो है पानी का पड़ा वेन ग्रैंड फादर अराइव जब तक ग्रैंड फादर आए 
टोटो पिकड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एक्सिट थ्रू अ विंडो तब तक वो विंडो पर से अपना एग्जिट कर चुका था और उसके हाथ में क्या थी डिश ऑफ पुलाव दैट इज द प्लेट ऑफ पुलाव वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री जैक फ्रूट इज योर कटहल तो वहां के पेड़ के पास ही हमने उसे ब्रांचेस पे पाया द डिश स्टिल इन हिज हैंड आर्म्स अभी भी आर्म्स में उसके डिश जो थी वो उसने पकड़ रखी थी ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून पूरी दोपहर वो वही रहा ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस थोड़ा थोड़ा करके राइस को खा रहा था डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन हर एक दाना वो खाने के मूड में था एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर उन्हें और परेशान करने के लिए और बुरा लगाने के लिए ग्रैंड मदर को हु हैड स्क्रीम डेट हर जो कि उसके ऊपर चिल्लाई थी ही थ्रू द डिश डाउन द ट्री उसने क्या किया ट्री से ऊपर से ही डिश को नीचे फेंक दिया एंड चैटर्ड विथ डिलाइट वेन इट ब्रोक इन टू अंड्रेड पीसेस जब वो हंड्रेड पीसेस में एकदम चकनाचूर हो गई तब वो बहुत ज्यादा जो है चैटरिंग कर रहा है दैट इज क्लैपिंग सॉर्ट ऑफ अ थिंग विथ डिलाइट विथ हैपीनेस ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग बहुत टाइम तक हम उसको नहीं रख सकते थे टोटो को इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट और ग्रैंड फादर को भी ये पता लग गया था We were not well to do. हम बहुत ज्यादा रिच तो है नहीं एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज और हम ये अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होता है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लॉस ऑफ डिशेज हमारी प्लेट्स टूटना हमारे क्लोथ्स फटना कर्टन्स में होल होना और वॉल पेपर को टोर होना तो ये सारी जो टीयरिंग और ब्रेकिंग के जो एपिसोड्स थे इनसे बहुत ज्यादा जब हमारा पेट भर गया तो मेरे ग्रैंडफादर ने रियलाइज किया कि अब टोटो को हम अपने पास नहीं रख सकते हैं सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली थ्री रुपीस और उन्हें तीन रुपए में वापस टोंगा ड्राइवर को उन्होंने टोटो को बेच दिया सो दिस वाज द स्टोरी रिटर्न बाय रस्किन बॉन्ड